আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ফেসবুক মনিটাইজেশনের ক্ষেত্রে অনেকই একটা সমস্যা সেটা হচ্ছে আমরা যখন চেক ইলিজিবিলিটি অপশনটাতে যাচ্ছি সেখানে দেখতেছি আমাদের পার্টনার মনিটাইজেশন পলিসি রেড হয়ে আছে লাল কালার হয়ে আছে তার মানে মনিটাইজেশন পলিসি যেটা পার্টনার পলিসি সেটা হচ্ছে রেড কালার এটা কেন হয় কোন কোন কারণে হয় সেই বিষয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব তার আগে বলে নিয়ে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি করে থাকেন তাহলে আপনাকে ধন্যবাদ চলুন শুরু করা যাক আপনার ফেসবুক পেজে কোনো প্রকার কপিরাইট কোনো কন্টেন্ট নেই কোনো প্রকার ভায়োলেট কোনো কন্টেন্ট নেই মানে কোনো প্রকার কপিরাইট স্ট্রাইকও নেই ঠিক আছে কোনো কিচ্ছু নাই একটা স্ট্রাইক আপনার পেজে নাই ফেস কোয়ালিটি গ্রিন কিউটিস্টদের যে দেখতেছেন যে নো ভায়োলেশন হ্যাঁ কোনো কিছুই নাই কিন্তু সেক ইলিজিবিলিটি অপশনে গেলে আপনি দেখতেছেন যে আপনার এটা রেড কালার হয়ে আছে পার্টনার মনিটাইজেশন পলিসি এটা রেড কালার হয়ে আছে এটা অ্যাকচুয়ালি কেন হয় এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে মানে কোনো প্রকার যদি কপিরাইট কোনো কিছু না থাকে এখন কপিরাইট থাকলে কিন্তু এটা রেড হয়ে যাবে আবার দেখা গেছে ভায়োলেশন কন্টেন্ট থাকলে ভায়োলেট কন্টেন্ট থাকলে সেটাও কিন্তু সেক্ষেত্রেও কিন্তু এটা লাল হয়ে যাবে এগুলো না থাকলেও লাল হচ্ছে দুইটা কারণে প্রথম আপনার পেশা যদি নিউ হয় একদম নতুন হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এটা লাল হইতে পারে এক্ষেত্রে আপনার কোনো টেনশন নাই এক থেকে দেড় মাস পরে আপনার এটা অটোমেটিক্যালি গ্রিন হয়ে যাবে দ্বিতীয়টা হচ্ছে আপনার পেজে যদি রিউজ কন্টেন্ট থাকে রিইউজ কন্টেন্ট আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই ওয়ার্ডটা তারপর যারা বোঝেন না তাদের জন্য আমি বলতেছি যে আপনি যদি একটা কন্টেন্ট দুইবার আপলোড করেন একটা কন্টেন্টে আপনি যদি একাধিকবার আপনার পেজে আপলোড করেন তাহলে সেটা হবে রিউজের আওতায় পড়বে এবং এটা হলে কোনো প্রকার কোনো কপিরাইট কোনো কিছু দেয় না মাঝে মাঝে একটা স্ট্রাইক দেয় সেটা হচ্ছে লিমিটেড অরিজিনালিটি অফ কন্টেন্ট এরকম একটা স্ট্রাইক আসে এটা যদি নাও আসে তাহলে কিন্তু আপনার ওই মনিটাইজেশন মানে পার্টনার পলিসি সেটা রেড হয়ে যাবে তো আপনি রিউজ কোনো কন্টেন্ট ইউজ করতে পারবেন না আপলোড দিতে পারবেন না এখন আপনি বলতে পারেন যে আমি তো রিউজ দিই নাই তারপরেও আমার এটা লাল হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন এটাও হইতে পারে এটা হইতে পারে কেন জানেন কারণ আপনি যে কন্টেন্টটা আপলোড দিয়েছেন সেই কন্টেন্ট যদি ফেসবুকের অন্য কোনো পেজে অন্য কোনো আইডিতে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার এটা রিউজের আওতায় পড়বে মানে আপনি আবার সেটা ইউজ করেছেন তার মানে আপনার পেজে আপনি একাধিকবার আপলোড করলেও তো রিউজের আওতায় পড়বেই অন্য কোনো পেজে যদি থাকে সেটা যদি আপনি আবার আপলোড করেন সেটাও কিন্তু রিউজের আওতায় পড়বে আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে এই রিউজ জিনিসটা কি মানে একটা জিনিসই ফেসবুক খুব সুন্দরভাবে বলছে যে একটা ভিডিও বা একটা কন্টেন্ট ফেসবুকে একবারই থাকবে দ্বিতীয়বার সেটা থাকবে না বা দ্বিতীয়বার থাকলেও সেখান থেকে কেউ আর্নিং করতে পারবে না তাদের আর্নিংটা আটকাই দেয়া হবে ঠিক আছে তো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন যদি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টসে কমেন্ট করবেন ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন ধন্যবাদ